எல்லாமே ஒரே கலரா இருக்கு அவருக்கு <laughs> 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 ஜெயராம் <laughs> 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 
கொஞ்சம் <laughs> 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 அங்கேட்டு பாக்குறாரு வணக்கம் இன்று மூன்றாவது வாரமாகி உங்கள் அனைவரையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்னுடன் ஏராமனவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் பல்வேறு பத்திரிகை அனுபவம் பெற்றவர் அதுபோல் சோசியல் ஒர்க்கர் சோசியல் ஒர்க்கர் என்று சொல்வதை விட ஒரு புத்தக குழு என்று மாணவர்களை கூறுவோம் அதுபோல் கண்ட கண்ட பத்திரிகைகளை படித்து அவற்றை 
தன் வீட்டில் சேமித்து வைத்திருக்கும் பெத்த பெருமாள் ஐயா அவர்களை மிக அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஏனென்றால் பெத்த பெருமாள் ஐயா அவர்கள் தனக்கு வேண்டிய செல்வத்தையும் சம்பாதித்துள்ளார் அதைவிட முக்கியமாக அவரது வீட்டில் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கின்றன ஏதாவது மருத்துவத்தில் குறிப்பு வேண்டும் என்று நினைத்தால் முதலில் திரு ஐயா பெத்த பெருமாள் ஐயா அவர்களை தான் நாம் நாட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு ஒரு புத்தக குழுவாக ஆஹா புத்தக அறிஞராக திகழ்கிறார் அதனால்தான் புத்தக பிரியன் எங்கே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இருவரையும் நான் அழைத்து வைத்து பேசுகின்றேன் என்றால் உள் அழுத்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைய சமுதாயத்தில் சமுதாயம் சீராகி வருகின்றதா அல்லது சீர்குறைந்து வருகின்றதா என்பது பற்றி நாங்கள் விவாதிக்க வரவில்லை நாம் மருத்துவத்தில் முன்னேற வேண்டும் மருத்துவ செய்திகள் நாம் கண்டுபிடிப்பதும் உலக அளவில் கொண்டு சென்ற வேண்டும் இதுதான் எங்கள் எண்ணம் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பாரம்பரிய மருத்துவம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு ஒரு காலத்துல தமிழர்களாகிய நாமே ஆங்கிலத்தில் ஒரு பேராசிரியர் நன்றாக பேசுகிறார் என்றால் அனைவரும் பாராட்டுவார்கள் ஆனா இன்னைக்கு இருக்க நிலைமையில தமிழ்ல நல்லா பேசுறாங்கன்னா எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க இந்த மருத்துவ செய்திகள் மட்டும்தான் இந்த ஒலிபரப்பு கொண்டு வர நினைக்கின்றோம் இத முதல்ல வந்து நாங்க மருத்துவ அறிவியல் மலர் என்ற இதழை இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக நடத்தி வருகின்றோம் அது ஒரு டிஜிட்டல் மீடியா ஒரு சோசியல் மீடியா பிரிண்டிங் மீடியா உடனே நாலேஜுக்காக வெப்சைட் வந்தது அடுத்த சோசியல் மீடியாக்கள் இப்போ மூணு வாரம் தான் ஆச்சு சோசியல் மீடியாக்கள் நாங்க வந்துருக்கோம் அதாவது யூடியூப் பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் வெப்சைட் இது வந்து எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் இளைஞர்கள் செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சி அந்த இளைஞர்கள் நிகழ்ச்சியாக இதில் டாக்டர் நவீன் பாலத் அவர்கள் மிகவும் முனைப்போடு இது ஒரு அழகான கேமராவில் அது மட்டுமல்ல ஒலி ஒலி சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அவரது எண்ணத்துக்கு ஏற்ப ஒரு சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டோம் இனிமே சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டு அடுத்தது நாங்க வந்து கிளவுடுக்குள்ள பெறுவோம் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப்போம் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் சோ இதற்காக நாங்கள் பல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும் தேட வேண்டிய நிலைமை ஆச்சு இதுல முக்கியமா நாங்க வாய்ஸ் கேருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அவர்களே வணக்கம் ஏன் வாய்ஸ் கேருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்றோம்னா நூறு பேர்ல பத்து பேருக்கு வாய்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அமெரிக்காவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லு அதாவது இந்த பிறவி குறைபாடு பிறந்தல இருந்து பேசல அதனால காது கேட்கல அப்படி கிடையாது திஸ் மே பி ஆர்டிகுலேஷன் டிசார்டர் பிச் டிசார்டர் இது நிறைய பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துக்கிறீங்க நம்ம வந்து முக்கியமா பீபர் போனியாவே போன வாரம் பேசணும் இப்போ 
அனுபவபூர்வமாக நீங்க வேற அடுத்த என்ன கேள்வி இருக்கலாம் நினைக்கிறீங்க அந்த கீச்சு குரலுக்கு வைத்தியம் இங்கே நன்றாக கிடைக்கிறது என்று பலர் என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கினால் நன்றாக இருக்கும் அதாவது இன்றைய அளவில் கீபர்போனியா வந்து தொள்ளாயிரம் பேருக்கு ஒரு ஆளுக்குன்னு சொன்னாங்களே தவிர அதையும் மிஞ்சி விடும் நினைக்கிறேங்க ஏன்னா ஒரு குறுகிய காலத்திலேயே நூற்றி எழுபது பேருக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம்னா ஒரு பெரிய மலைப்பாக இருக்கின்றது ஏன்னா இது வந்து அந்த அவேர்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வந்துட்டாரு இவ்வளவு நானே பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த பீப்பர் போனியா கியூர் பண்ணிட்டேன் ஆனா அதை வெடித்து சொல்லல ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாலே யூடியூப்ல போட்டோம் பரவுதா எனக்கே அந்த மகிம புரிஞ்சது இப்போ இதுல என்ன விசேஷம்னா நூற்றி எழுபது பேர் நாங்க மருத்துவம் பார்த்தாலும் நேற்றுதான் திருவல்லிக்கழியில இருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கான் ஓ மாணவரா மாணவர் சோ நிறைய இருக்குது இப்ப திருவல்லிக்கேணி நான் பிறந்து வளர்ந்து ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி ஆறு வருடம் திருவல்லிக்கேணில இருக்க ஒரு பதினைஞ்சு வருஷமா பியூர் பொண்ணியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒன்றரை வருஷமா யூடியூப்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் பேஸ்புக்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் ஒரு திருவல்லிக்கேணியில் ஒரு பியூவர் ஹோனியா ஒரு பையனுக்கு இருப்பது அவர் காலத்துக்கு இதை சரிபடி வரலாம் அப்படின்னு இது பண்ணது நேற்று தான் ஓ அது போல திருவல்லிக்கேணியிலே நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நிச்சயம் இருப்பார்கள் ஏன்னா சென்னையிலேயே நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் டாக்டர் அரசு அதிகாரிகள் கூட ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரியான பியூர் ஹோனியா இருக்கிறது நான் பார்த்துருக்கேன் வேட்டி ஆனா என்ற போது கூட அவர் பீச்சு குரல்ல தான் பேசுகிறார் அவர் கூட இதை தெரிந்தா வந்தால் கூட நீங்கள் வைத்தியம் செய்வீர்களா கண்டிப்பாக இதுக்கு வயது வரம்புறை கிடையாது ஆனா அவர்களுக்கு சரியாகணும் நமக்கு நம்ம இந்த குரலை மேம்படுத்தணும் என்ற ஓர் ஆர்வம் இருக்கணும் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இதுல ஏதோ ஒரு சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இருக்குன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா அதை மாத்திரா ஒரு பாரம்பரிய கடவுள் குத்தம் வந்துடுது ஓ இத பத்த பெருமாள் சார் என்ன நினைக்கிறீங்க டாக்டர் அவரு ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இஎன்டி சிறையில் மிகுந்த ஒரு ஈடுபாடும் ஒரு தெளிவான சிந்தனையும் உடையவர்கள் அவர்கள் இன்றைய கால நவீன காலகட்டத்திற்கேற்ப சோசியல் மீடியாவில் வந்து நாம் நமது சேவையை தொடர வேண்டும் என்பதற்காக கலைஞர் அவர்கள் எவ்வாறு எண்பது வயதிற்கு மேல் இணையதளத்தில் அதாவது கம்ப்யூட்டர் இதழில் அவர் கவிதை எழுதுவார் அதை கட்டுரை எழுதுவார் என்று சொல்வார்கள் அதே போல் காலத்திற்கு அவர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு இன்றைய காலகட்டத்திற்குரிய நவீன உபகரணங்களை சமூக வலைதளங்களை அவர் சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்தி அதனை அதன் மூலமாகவும் அவரது கருத்துக்களையும் மற்ற சேவைகளையும் எல்லோருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்று நினைப்பதை முதலில் நான் மனதார வரவேற்று பாராட்டி மகிழ்கிறேன் டாக்டர் அவர்கள் சொன்னபடி அவருடைய சேவை குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டுமே சென்றடைய வேண்டும் என்று இல்லாது ஆரம்பத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசினால்தான் மேத என்று நினைப்பார்கள் என்று அந்த கருத்தை ஏற்காது தமிழில் பேசினால்தான் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானவர்களை சென்றடையும் என்ற ஒரு தெளிவான சிந்தனையோடு அவரை பற்றி மற்றவர்கள் இவர் என்ன தமிழில் பேசுகிறாரு நான் ஒரு அவர் சார்பாக ஒரு ராயப்பட்டி மருத்துவமனைக்கு சென்று சில பிரிசோ தெரப்பிகளை சந்தித்தேன் அப்பொழுது டாக்டர் பெயர் சொன்னோம் அவரா அவர் தமிழ் சித்தராயிற்று என்று கூறினார்கள் அவ்வாறு அவரை பற்றி அபிப்பிராயத்தை அவர் அவரை பற்றி மற்றவர்கள் அவ்வாறு அபிப்பிராயம் சொல்லினாலும் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாது பெரும்பாலானவர்களுக்கு அவருடைய சிந்தனைகள் கருத்துக்கள் அவருடைய மருத்துவ அறிவு பயன்பட வேண்டும் என்றால் எந்த மொழியை பேசினால் சென்றடையும் என்பதை மட்டுமே குறிக்கோள் எடுத்துக்கொண்டு தமிழில் பேசி தமிழில் மருத்துவ அறிவியல் மேல என்ற ஒரு 
மாத இதழை இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார்கள் அவருடைய சேவையில் என்றும் தொடர வேண்டும் என்று என்பதே என்னுடைய அவா அவருடைய பணிகள் மென்மேலும் சிறப்படைய வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் வாழ்த்திக் கொண்டே பியூபர் போனியா ட்ரீட்மெண்டை அவர் மாணவர்களுக்கு இல்லாத மாணவர்களுக்கு பணத்தை எதிர்பார்க்காமல் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார் என்ற ஒரு செய்தியையும் இந்த தருணத்தில் நான் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அவருடைய சேவையை நாம் எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசை
நிலைமையில் நூற்றி எழுபது வீமர் பணியாளர் நோயாளிகளை நாங்கள் பார்வையிட்டு அவருக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியவனை சரியாக செய்து நல்ல முறையில் குரலை வரவழைத்திருக்கின்றோம் 
இதை பரவலாக செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம் இன்றைய நிலைமையில் பியூமார்போனியா ஆண்களுக்கு சீச்சு குரல் இதை நான் ஒரு சோசியல் ப்ராப்ளமாக நான் கருதுகின்றேன் ஒவ்வொருவரும் தொடர்பு கொள்வதற்க தெளிவான பேச்சு குரல் தேவை இந்த தொலை தொடர்பு உலகில் நாம் நமக்கு திறமையான பேச்சு தேவை உலகில் திறமையான பேச்சு இருந்தால் தான் வாழ்வில் முன்னேற முடியும் என்ற நிலைமை இருக்கின்றது பேச்சு திறம் தான் செயலுக்கு முன்னோடி என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் உலகத்தில் ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி நூறு பேர்கள் ஒருவருக்காவது பேச்சில் குறைபாடு இருக்கும் என்பதை நான் தெளிவாக கண்டுகொண்டேன் அமெரிக்கா ஸ்டேட்டிஸ்டிக் என்ன சொல்கின்றது என்றால் நூறு பேர்கள் இருந்தால் பத்து பேருக்கு பேச்சில் குறைபாடு இருக்கிறது என்று கடமைச்சிருக்கிறார்கள் இதை கூடுதல் கூட இருப்பவர்கள் அதை அப்படியே விட்டுவிடாமல் அதற்கு நிவாரணம் அவர்களை அனுப்பிக் கொள்ள அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இதை கூறுவதற்காக ஒரு சிறு உதாரணத்தை கூறிக்கொள்கின்றேன் நாம் இரவு ஒரு தொலைதூரம் காய் பயணம் செய்கின்றோம் என்று எண்ணிக்கொள்வோம் திடீர் என்று நமது நான் டிரைவராக இருக்கின்றேன் அல்லது ஒரு டிரைவர் பக்கத்தில் இருப்பவர் தூக்கிக் கொண்டிருந்தால் என்ன சொல்வார் நூறு கிலோமீட்டரில் நான் சென்று கொண்டு இருக்கின்றேன் பக்கத்தில் இருப்பவர் தூங்கி இருந்தால் நீங்களே பார்த்திருப்பீர்கள் ஐயா நீங்கள் எழுந்து போது பின்பக்கமாக உத்தியோகம் கொடுத்தேன் பக்கத்தில் இருக்கும் நபர் பின்பக்கம் சென்று ஆரம்பிச்சுடுவார் இது அன்றாடம் நிகழ்ச்சியை நானும் சந்திக்கின்றோம் பல அரசு இந்த மாதிரி இருக்கின்றது அதாவது டிரைவர் நிறுத்தாமல் நாம் போய்கொண்டிருக்க வேண்டிய நமது எல்லைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நமது சுற்றுப்புற சுற்றுப்புறத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளும் நமக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் கூறுகின்றேன் தூங்குற ஆளை பார்த்து ஒரு டிரைவர் பக்கத்திலே உட்கார்ந்துருந்தாருன்னா அவருக்கும் தூக்கம் வரும் சோ அந்த நபர் பின்பக்கம் போனோடனே இவரும் ஆளாட்டாயி நன்றாக டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிப்பார் ஆகவே நமது செயல் கூட பக்கத்தில் இருப்பவர்களை பொறுத்துதான் இருக்கின்றது பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் நாமும் சுறுசுறுப்பாக இருப்போம் அவர் தூண்டு வழித்தார் அந்த பொறுப்பு நம்மோடு ஒட்டிக் கொள்வது நம்ம சொல்லலாம் இத வந்து நமது உரையாடலை இன்று பல நபர்கள்